தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இருக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே நான் வாழ்த்துக்கிறவனாக இருக்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முன்பதாக போகிறதுக்கு முன்பதாக வசனம் வாசிக்கிறவங்க கொஞ்சம் முன்பத முன்னாடி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இந்த இந்த அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுற மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணிடுங்க வசனம் வாசிக்கிறவங்க முன்னாடி ரிசீவர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி செய்யுங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம் போகிறவர்களாக இருக்கலாம் கீழே வந்துருங்க முன்னாடி உட்காந்துக்கோங்க தேவ் தேவன் தாமே நம்மளோட பேசுகிறவர்களாக பேசுகிறவராக வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இன்றைக்கு தியானத்துக்காக ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறவர்களாக இருப்போம் ஆதி ஆகம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ என்றான் நம்ம இங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம இங்க ஒரு ஒரு வேர்டை ஒரு ஒரு வசகத்தை என்ன பண்றோம் வாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்னது பார்வோனானவன் தன்னுடைய ஜனங்களை பார்த்து தன்னோடு இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸை பார்த்து என்ன சொல்கிறான் தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேற யாரு உண்டா இஸ் தேர் எனி ஒன் எல்ஸ் லைக் திஸ் மேன் ஹூ ஹஸ் ஃபில்ட் வித் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் இன்றைய இந்த தேவனுடைய தலைப்பு கூட தேவ ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் ஸோ பார்வோல் என்ன சொல்கிறார் தன்னுடைய மந்திரிகளை பார்த்துவிட்டு தன்னுடைய ஜனங்களை பார்த்துவிட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தீர்மானம் இருக்குது என்னுடைய ராஜ்யத்தில் நடத்த வேண்டிய ஒரு பெரிய காரியம் இருக்குது ஒரு பெரிய பிளான் இருக்குது அதை நடத்துறதுக்கு நான் எல்லாரையும் நான் சுற்றி பார்க்குறேன் ஆனால் ஐ டோன்ட் சி எனி ஒன் ஹூஸ் குவாலிஃபைட் அஸ் திஸ் மேன் இந்த மனுஷனை போகல சாமர்த்தி உள்ள மனுஷனை போ நான் என்ன பண்ண முடியல வேற யாரையும் பார்க்க முடியல ஏன்னா வேறவங்களுக்கு ஒருவேளை பதவி என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம் ஒருவேளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒருவேளை அந்த வேற மனுஷங்களுக்கு இருக்கலாம் வேற மனுஷனுக்கு டேலண்ட்டுக்கு அநேகர் அநேகம் இருக்கிறவனாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மனுஷன் தேவண்ட மனுஷனாக யோசிப்புக்குள்ள என்ன இருக்குது வாட் இஸ் இன் சைட் திஸ் மேன் இந்த மனுஷனுக்குள்ள என்ன இருக்குது தேவனுடைய தேவனுடைய ஆவிதாமே இந்த மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிறதாக இருக்குது ஹலே லூயா தேவனுடைய மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷனுக்குள்ளே தேவனுடைய ஆவிதாமே இருக்கிறதாக இருக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உலகத்தில் இருக்க ஜனங்கள் நம்மளை பார்த்து சொல்லணும் இந்த பிள்ளைக்குள்ள ஒரு வித்தியாசமான காரியம் இருக்கிறதாக இருக்கு இந்த மனுஷனுக்குள்ள இந்த பிரதருக்குள்ள இந்த சிஸ்டருக்குள்ள இந்த சகோதரனுக்குள்ள இந்த சகோதரிக்குள்ள சம்திங் தெர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தாலை செய்கிற இடத்துல தெர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் திஸ் பர்சன் வியாபாரம் போகிற இடத்துல தொழில் செய்கிற இடத்துல படிக்கிற இடத்துல ஜனங்க பார்த்து சொல்லணும் எல்லாரும் வர்றாங்க எல்லா இதே கிளாஸ் தான் படிக்கிறாங்க எல்லா இதே ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறாங்க எல்லா இதே காலேஜில் தான் படிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மனுஷனுக்குள்ளே இந்த பையனுக்குள்ள இந்த பொண்ணுக்குள்ள தெர் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் என்ன இது டிஃப்ரெண்ட்டு பார்க்கும்போது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த மனுஷனுக்குள்ளே யார் இருக்கிறது தேவனுடைய ஆவி இருக்கு யார் வயலேருந்து வருது சொல்லுங்களேன் நான் செவருக்கோ லைட்டுக்கோ நான் ச கேமராவுக்கோ நான் பிரசங்கம் பண்ணலை உங்களுக்கு தானே பண்ணுற பிரசங்கம் பண்ணுறேன் யார் யார் யாருடைய வாயில் இந்த வார்த்தை வருது பார்வனுடைய வா வாயிலேருந்து என்ன பண்ணுது இந்த வார்த்தை வருது ஒரு தேவனை அறியாத மனுஷன் அது மாத்திரமல்ல எகிப்து தேசத்தில் பார்வனுடைய ஹை அந்த ஹைரார்க்கியில் பார்க்கும்போது பார்வனுடைய ஜனங்களுடைய மதிப்பு என்னென்னா பார்வன் தான் என்னது எகிப்து தேசத்தின் கடவுளாக இருக்கும் Pharaoh was the God incarnate for the Egyptians. They were not going to see Egypt, 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 நான் என்னது நான் டூப்ளிகேட்டு எனக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் என்னது டூப்ளிகேட்டு எனக்கு நான் அநேக காரியம் முன்னாடி இருந்த நம்ம வாசித்து வரும்போது ஸோ நான் சொப்பனத்தை காண்கிறேன் சொப்பனத்தில் அர்த்தம் என்னென்னு எனக்கு தெரியல அர்த்தத்தை தெரிஞ்சா இப்போ என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஜனங்க ஒரு வேலை பார்த்து என்ன பார்த்து சாமி சாமின்னு கும்பிட்டாலும் ஜனங்க எனக்கு எனக்கு முன்பதாக சாஷ்டாங்கம் நமஸ்கரித்தாலும் நான் தேவன் இல்லை சாதாரணமாக இருக்கிற நீ சிறைச்சாலையிலேருந்து வர்ற நீ நீ வித்தியாசமாக இருக்கிற எதுக்காக நீ வித்தியாசமாக இருக்கிற உனக்குள்ள யார் இருக்கிறா தேவனுடைய ஆவியானவர் இருக்கிறவனாக அதனால தான் சொல்லுங்க இஸ் தேர் எனி ஒன் எல்
எதனால் இந்த வார்த்தை வந்ததுன்னு சொல்லும் போது நம்ம நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகா ஒன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது எகிப்தின் தேசத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கிற பார்வோன் நாட் ஒன்லி த பொலிட்டிக்கல் லீடர் ஈவன் த ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் வெறும் தேசத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை அந்த அவங்களுடைய மதது எல்லாத்துக்கும் ராஜாவாக இருக்கிற அந்த பார்வோன் என்ன பண்ணுகிறார் பார்வனுக்கு ரெண்டு கனவு என்ன பண்ணு ஒரு நாள் ராத்திரி வருகிறதாக இருக்கும் முதலாம் கனவு என்னது மேலேருந்து வாசித்து வரும்போது நம்ம வேகமாக போகலாம் என்னது பார்வன் என்ன பண்ணுறாரு நைல் நதியோடைய ஓரத்தில் இருக்கிறவராக இருக்கிறார் நைல் நதி ஓரத்தில் இருக்கும் போது ஏழு பசுமையான நல்ல ஹெல்த்தியான மாடுகள் என்ன பண்ணுது பசு கன்று கவுஸ் என்ன பண்ணு மா கன்று குட்டிகள் வருகிறதாக இருக்குது பசுமையான மாடுகள் என்ன பண்ணுது வர்றதாக இருக்கு ஏழு மாடுகள் வர்றதாக இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்க்க பார்க்கும்போது ஏழு என்னது அன்ஹெல்த்தியான காஞ்சு போன அந்த மாடுகள் வந்து வந்து இந்த ஏழு மாடுகள் என்ன பண்ணிடுது பட்சித்து அதை சாப்பிட்டு என்ன பண்ணிடுது அதை கொண்டு அதே சரி இவருக்கு தூக்கம் வரலன்னு திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு எந்திரிச்சு திருப்பி தூங்குறார் ரெண்டாவது ஆகிய இன்னொரு கனவு என்ன பண்ணுறாரு காணுகிறவராக இருக்கிறார் ரெண்டாம் கனவு என்னது வா வாசிங்க அஞ்சாம் வசனம் வாசிங்க மறுபடியும் அவன் நித்திரை செய்து இரண்டாம் விசை ஒரு சொப்பனம் கண்டான் நல்ல செழுமையான ஏழு கதிர்கள் ஒரே தாளிலிருந்து ஓங்கி வளர்ந்தது பின்பு சாவியானதும் கீழ்காற்றினால் தீந்ததுமான ஏழு கதிர்கள் முளைத்தது சாவியான கதிர்கள் செழுமையும் நிறைமேனியுமான அந்த ஏழு கதிர்களையும் விழுங்கி போட்டது அப்பொழுது பார்வோன் விழித்து கொண்டு அது சொப்பனம் என்று அறிந்தான் ஆமா இது ரெண்டாவது கனவு என்ன பண்றோம் பார்க்கிறோம் இந்த தானிய அந்த ஒரு இந்த பையன் எல்லா கதிர் என்ன பண்ணிடுது அழிச்சு போடுறதாக இருக்கு இந்த மீ பின்னாடியாக வருகிற இந்த காஞ்சு போன தானியனை வந்து இட் இஸ் டிஸ்ட்ராயிங் எவ்ரி திங் இப்படி இருக்கும் போது பார்வோனால் என்ன பண்ண முடியல பார்வன் எல்லாரும் என்ன பண்ணுகிறார் கூப்பிடுகிறவராக இருக்கிறார் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது எல்லா மந்திரவாதிகளையும் எல்லா ஞானிகளையும் எகுப்தில் இருக்க எல்லா சரங்களையும் என்ன பண்றாரு கூப்பிட்டு சொப்பனத்தை என்ன பண்றாரு சொல்றார் என்னது இந்த கனவை நான் காண்டேன் இப்படி நயல் நதியில் இந்த மாதிரி விஷயத்தை நான் க கண்டேன் இந்த மாதிரி இந்த கதிர்கள் வந்து எப்படி பண்ணுறத நான் கண்டேன் எனக்கு என்னென்னு தெரில நீங்கள் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் என்ன பண்ண முடியல அவங்கனால சொல்ல முடியாது எட்டாம் பாகத்தின் ரெ கடைசி பாகத்தை பாருங்கள் ஒருவர் நாளையும் ஒருவன் ஒருவர் ஆகும் அதன் அர்த்தத்தை பார்வனுக்கு சொல்லக்கூடாமற் போயிடுச்சு யாருனாலும் என்ன பண்ண முடியல இந்த அர்த்தத்தை பார்வனுக்கு என்ன பண்ண முடியல சொல்ல முடியல எகிப்தில் இருக்க எல்லா சரங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க கூப்பிடுறாங்க பார்வனை யாருக்கு இந்த அர்த்தத்தை என்ன பண்ண முடியல சொல்ல முடியல அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாரு யோசிப்பு என்ன பண்ணுறார் ஹீஸ் கம்மிங் இன் டு த சீன் வந்துவிட்டு என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் என்ன பண்ணுகிறார் அர்த்தத்தை என்ன பண்ணுறார் சொல்கிறார் பார்வை அந்த சொப்னத்துடைய அர்த்தத்தை என்ன பண்ணுகிறார் சொல்லுகிறார் என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டு கனவுக்கும் ஒரே மீனிங் என்ன அர்த்தம் என்ன மீனிங்னா எகிப்துக்கு ஏழு வருஷம் என்ன வரபோது நல்ல செழுமையான அறுவடை வருகிறதாக ஏழு வருஷம் நல்ல வ எல்லா பொருளாதாரம் எல்லாம் எகிப்து தேசத்தில் வளர்றதாக இருக்கு ஆனால் அதுக்கு அடுத்ததாக ஏழு ஏழு வருஷம் வர இருக்குது எகிப்தில் என்ன வரப்போகுது பஞ்சம் வரப்போகுது ராஜாக்கு தேவன் முதலே என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு சொல்லியிருக்கிறார் சொன்னோன்னா ராஜா என்ன பண்ணுகிறார் கேட்டு விட்டு சரி என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் எப்படி நடத்தலான்னு ராஜா என்ன பண்ணுறார் கேட்குறார் கேட்டோட பாருங்களேன் யோசிப்புடைய வாயில் வந்து ஒரு வார்த்தை வருது யோசிப்பு என்ன சொல்கிறார் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வருஷம் பதினாறாம் வருஷம் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி ம் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் அதன் அர்த்தத்தை சொல்ல ஒருவரும் இல்லை ஆமா நீ ஒரு சொப்பனத்தை கேட்டால் அதன் அர்த்தத்தை சொல்லுவாய் என்று உன்னை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன் என்றான் அப்பொழுது யோசிப்பு பார்வன் வருது மங்களகரமான உத்தரவு அருளி செய்வார் என்றார் தேவனே பார்வனுக்கு வேண்டிய உத்தரவு என்ன பண்ணுவார் கொடுக்கிறவராக இருப்பார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே யோசிப்ப பாருங்களேன் ஆண்டவர் இப்போதான் முன்னாடி நம்ம நம்ம தியானி இப்போ என்னது யோசிப்பு எங்கே இருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சிறைச்சாலையில் இருந்தவராக இருந்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கை அவ்வளோதான் சூன்யன் ஆகிட்டு இதுதான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னது சிறைச்சாலை இருக்க இந்த மனுஷன் இப்போ ராஜாவுக்கு முன்பதாக இருக்கிறான் திஸ் இஸ் திஸ் ப்ரைஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்கும் முன்பதாக எல்லார் கண்களும் பார்க்குது யார் இந்த பையன் யார் இந்த எபிரிய பையன் வாலிபன் ராஜாவுடைய கூப்பிட்டுருக்காங்க ராஜாவுடைய சொப்பனத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்கிறாங்கன்னு சிறைச்சாலை இந்த மனுஷனை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த நேரத்தில் ஜோசப் இஸ் நாட் ஸ்டீலிங் த லைம் லைட் ஸ்டேஜுக்கு முன்பதாக நின்றுட்டு காலரை போட்டு ஆமாம் ராஜாவே நீங்கள் என்ன கனவுனா சொல்லுங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறவனாக ஜோ யோசிப்புடைய வாயிலேருந்து வர்றது பாருங்க ராஜா நான் சொல் நான் சொல்கிறதில்ல தேவன் உங்களுக்கு வேண்டிய உத்தரவை கொட
உயர்த்துற தேவனை மறந்துவிட்டு நான் தான் என்ன பண்ணுறேன் I am the star of the stage. 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 இருதயத்துக்கு <laughs> வேண்டிய வார்த்தை என்ன பண்ணுவாங்க தேவன் கொடுக்கற வர்றாங்க அதனால கனடால பாருங்களேன் பார்வனிங்க மேய்க்கிறவா சுபவாத உத்தரவன் தேவன் கொடுப்பார் நிறைய நேரம் நம்ம வந்துட்டு எப்படியே பாசத்து பார்வனி இருதயத்துக்கு சாலோம் கொடுக்குற வார்த்தை என்ன பண்ணுவாங்க தேவன் கொடுப்பார் பார்வனுடைய இருதயத்துக்கு என்ன தேவையோ எந்த எந்த எதுனால அவருடைய இருதயம் நொந்து இருக்கிறோம் எதுனால அவருடைய இருதயம் வேதனைப்படுதோ வேண்டிய வார்த்தையை தேவன் தாம் யோசிப்பின் வாய் மூலியமாக கொடுக்கிறவராக இருப்பார் பார்வனுக்கு சாலம் கொடுக்கறதான சமாதானம் இல்லைன்னா சமாதானத்தை கொடுக்கறதான வார்த்தையை தேவன் தாம் என்ன பண்ணுவார் கொடுக்கிறவராக இருப்பார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைங்களை யோசிப்பு ஒரு வேலை நல்லா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் இதுதான் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ராஜாவுக்கு முன்பதாக நாங்கள் வந்திருக்கோம் இதுதான் என்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் ஷைன் ஆக வேண்டிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லிட்டு பார்வனை குறித்து மிகுந்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம் பேசிடலாம் யோசிப்பு சொல்கிற பாருங்கள் வார்த்தையை பாருங்கள் தேவன் என் கூட இருக்கிறார் தேவன் தாமே பார்வனுக்கு வேண்டிய சுபமான வார்த்தையை வேண்டிய வார்த்தையை நம்ம பண்ணுவார் கொடுக்கிறவராக இருப்பார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை தேவன் நம்மளை எவ்வளவு உயர்த்தினார் தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மளுக்கு எத்தனை வரங்களை கொடுத்தாலும் எத்தனை கிருபைகள் கொடுத்தாலும் எல்லா துதியும் எல்லா மகிமையும் நம்மளுடைய தேவருக்கே நாம் என்ன பண்ணணும் செலுத்துகிறவராக ஹலிலூயா ஆல் குளோரி ஆல் ஆனர் அண்ட் ஆல் மேஜஸ்டி வில் பிலாங் ஓன்லி டு த லார்ட் பிகாஸ் சி அலோன் இஸ் வதி அவர் ஒருவரே சகலத்துக்கும் என்னவா இருக்கிறார் பாத்திரவானார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்த யோசைப்புடைய கா காரியத்தை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வேகமாக போலாம் யோசைப்புடைய சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்கும்போது ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகத்திலே முற்பிதாக்களுடைய க முற்பிதாக்களுடைய சரித்திரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்கிறவர்கள் ஆகிறோம் அவ அபரகாமை பார்த்தோம் அவரை குறித்த டீட்டெயிலாக ஆதி ஆகமம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துலேருந்து வாசிக்கிறோம் ஈசாக்கை குறித்து பார்க்குறோம் யாக்கோபை குறித்து பார்க்குறோம் அதே வழியில் யோசை பண்ண பண்ணுகிறார் வருகிறவராக இருக்கிறார் ஆனால் பாருங்களேன் யோசைப்புடைய வாழ்க்கை அவனோட சின்ன வயசில் இருந்தே அவனுடைய வாழ்க்கை கஷ்டமாக இருந்ததாக சின்ன வயசில் தேவன் தாமே யோசிப்பு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஃபியூச்சரில் எப்படி இருப்பான் என்று சொப்பனத்தின் மூலியமாக தேவன் பேசுகிறார் அநேகர் சூரிய அநே அநேகர் வந்து யோசிப்புக்கு முன்பதாக நமஸ்கரிக்க முடியாத அநேகரை பாதுகாக்கிற ஒரு மனுஷனாக ஒரு மேன்மை உள்ள மனுஷனாக தேவன் மாற்றுவான் என்று சின்ன வயசுலேயே வாலிப வயசுலேயே டீனேஜ் வயசுலே தேவனானவர் யோசிப்புக்கு தரிசனத்தை கொடுத்தார் ஆனால் பாருங்கள் இந்த தரிசனத்துக்கு விரோதமாக அநேகர் என்ன பண்ணாங்க செயல்பட்டவர்களாக இருந்தார் தகப்பனால் அநேசிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆனால் சொந்த சொன்ன அண்ணன் தம்பிகள் என்ன பண்ணாங்க யோசிப்பை பகைத்தவர்களாக இருந்தாங்க நிறைய பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் சேர்ந்துட்டா அந்த குடும்பத்துக்கு என்ன பலனா யானைக்கு இருக்கிற பலன் என்ன வந்துருமா என்ன பண்ணிடுமா குடும்பத்தில் வந்துருமா என்ன வந்தாலும் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் ஒரு கேங்கு கெட்டிக்கிட்டாங்கன்னா யாருமே என்ன பண்ண முடியாது அவங்கள அசைக்க முடியாது அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் உலகத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் யோசிப்புடைய வாழ்க்கையை பாருங்களேன் நிறைய நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கை யாரை நம்பி நம்ம போகிறோம் சொந்தக்காரங்க நம்பி நம்ம போகணும் அவங்களே நிறைய நேரம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தினையை வைக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க சொந்த அண்ணமார்கள் என்ன பண்ணுறாங்க என் தம்பி மேலே வரக்கூடாது என் தம்பி உருப்படக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுறாங்க அவனுடைய வஸ்திரத்தை பிடுங்கி அவனை அடித்து அவனை என்ன பண்ணிட்டாங்க மீதியா தேசத்துக்கு பித்து போட்டாங்க அவங்க நினைச்சாங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் இந்த சின்ன பையன் கொச்சு கொச்சு கச கச கசான்னு பேசிகிட்டு இருக்க இந்த வாலிப பையன் நம்மளை என்ன பண்ண மாட்டான் இனிமேல் தொந்தரவு பண்ண மாட்டான்னு எகிப்து தேசத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க பித்து போட்டாங்க மீதியானர்கள் கைகளில் யோசிப்பை வித்து போட்டார்கள் அதாவது பரவாயில்ல நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அவங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த யோசிப்பை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கொண்டு போட்டுடலாம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான்னு பண்ணவங்களாக பாருங்க ஆனால் பாருங்கள் யோசிப்பு நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன யோசிப்பு என்ன பண்ணால் சின்ன வயசில் அந்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் போராட்டமாக காட் டஸ் நாட் யூஸ் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ஏதோ சின்ன வயசில் இருந்து நல்ல பயங்கரமாக எல்லாருனாலும் நேசிக்கப்பட்டு எல்லார் கண்களையும் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நீ தான் சூப்பர்னு சொல்கிறவங்கள தேவன் உயர்த்த மாட்டார் ஜனங்களால் ஒதுக்கப்பட்டு ஜனங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு ஜனங்களால் பகைக்கப்பட்டவர்களை தான் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் உயர்த்துகிறார் 
ஜனங்களால் மெச்சுகிறவர்களை உயர்த்துறது அது சுலபமான காரியம் ஆனால் பாருங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் பண்ணுற அற்புதமான காரியம் என்னது எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்டவர்களே எல்லாராலும் தள்ளப்பட்டவர்களை தான் தேவன் என்ன பண்ணுறார் அவங்கள மேன்மை பாராட்டி தேவன் அழகு பாராட்டுறவர்களாக இருக்கிறார் ஹலே லுவியா நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் நினச்சி பார்க்கணும் அதுதான் ஆவு ஜனங்களால் ஒதுக்கப்பட்ட நாம் ஜனங்களால் தள்ளப்பட்ட நம்மை தேவன் தாமை ஆசீர்வதித்து மேன்மை உள்ளவர்களாகி பார்த்து நாலு பேர் நம்மளை பார்த்து சந்தோஷம் பண்ணும்படியாக நாலு பேர் நம்மளை மதிக்கிறவர்களாக தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் நம்மளை மாற்றினவராக ஸோ யோசிப்பே பாருங்கள் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு வஸ்துவை விற்கிறது போல் எப்படி ஒரு காரை செகண்ட் ஹேண்டுக்கு விற்கிறோமோ இல்லைன்னா கடையில் எப்படி மிச்சர போட்டி விற்கிறோமோ அந்த மாதிரி எகிப்து தேசத்தில் என்ன பண்ணியாச்சு விற்க வித்தாச்சு வித்துட்டு போர்த்திவாருடைய வே வீட்டில் வேலைக்காரனாக போகிறான் வேலைக்கா வேலைக்கு சேர்ந்த இடத்துல கூட அவனுக்கு அநேக நேரம் அவனுக்கு என்ன வருது பிரச்சனை வருது தப்பு செய்கிற இடத்துல இவன் உண்மையாக இருக்கிறதுனால யோசிப்பு நல்ல நல்லவனாக இருக்கிறதுனால யோசிப்புக்கு பாடு வந்து சிறைச்சாலைக்கு தள்ளப்படுகிறவனாகிறான் ரெண்டு நேரத்துலையும் ஒரு வேளை யோசிப்பு நினச்சிருக்கலாம் என்னுடைய வாழ்க்கை அதோடு முடிஞ்சிருக்குமா என்னுடைய வாழ்க்கை அவ்வளோதானா என்னுடைய யார் இனிமேல் கண்டுக்கிறது இல்லை ஒருவேளை தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டில் இருந்து காணாந்த தேசத்தில் இருந்து எகிப்துக்கு விற்றப்படுது அவ்வளோதான் என்னை கேட்குறது யாருமே இல்லை ஒரு அந்நிய தேசத்தில் நான் இருக்கிறேன் ஒரு அடிமையாக இருக்கிறேன் யாருமே இல்லைன்னு இருக்கிற வேலையில் தேவன் என்ன பண்ணார் யோசனை போட இருந்து தன்னுடைய காரியத்தை நல்லா நடக்கும்படியாக தன்னுடைய காரிய சித்தி உள்ளவனாக தேவன் மாற்றினவராக ரெண்டாவது பாருங்கள் சிறைச்சாலையில் எகிப்து தேசத்தில் இதில் இருக்க சிறைச்சாலையில் போட்டுவிட்டு யாரும் கண்டுக்க கண்டுக்காத இடத்துல மனுஷர்கள் மறந்தாலும் ஜனங்கள் மறந்தாலும் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் நாற்பதாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் வாசிக்கும் போது யோசிப்ப ஒரு மனுஷனை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு இவ்வளோ நல்ல காரியத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் உன்னை பார்வனுடைய சமூகத்துக்கு போக முடியாக நான் செஞ்சு செஞ்சுருக்கேன் உன்னுடைய வேலையை திருப்பி கிடைக்கிற முடியாக செஞ்சுருக்கேன் நீ நல்ல ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது நீ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்ட பிறகு நீ என்ன பண்ணு என்னை நினச்சிக்கொள் என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறவராக இருக்கிறார் ஆனால் அந்த கடைசி வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த என்ன பண்ணிட்டு அந்த மனுஷன் மறந்து விட்டான் அவனுக்கு அவனுடைய லைஃப் செட்டில் ஆகிட்ட பிறகு யோசனையுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணிட்டான் மறந்து போயிட்டான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையும் அப்படி தானே நிறைய நேரம் நம்ம நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சா மூணா நாளும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவங்களுக்கு நம்ம நம்ம கஷ்டத்துக்கு அவங்க வந்து ஏதாவது பண்ணுவாங்க நம்மள்கிட்ட போய் பார்த்தா நம்மளை திரும்பி கூட என்ன பண்ணுறதில்ல பார்க்குறது அன்றைக்கி நம்ம அவங்களுக்காக நம்ம தூக்கத்தை விளையாடுத்து நம்ம வேலைக்கு லீவு போட்டு நம்ம பிள்ளைங்களுடைய காரியத்தை நம்ம ஒதுக்கி விட்டு நம்ம அதுக்கு அவங்களுக்காக நிற்கும் போது அவங்க எல்லா பெனிஃபிட்டும் வாங்கிட்டு காரியம்னு வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கே நம்மளுக்கு ஒரு வேலைன்னு வரும்போது நைஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க கழுவிட்டு எனக்கு நான் உன்னை அறியேன்னு சொல்லிட்டு போகிறவர்களாக இருந்தேன் யோசிப்புடைய வேலை கூட யோசிப்புடைய சூழ்நிலை கூட அதே மாதிரி தான் ஆனது இந்த ப்ரிசன் வாஸ் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட் இன் ஜோசப் சாய்ஸ் யோசிப்புடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது அந்த சிறைச்சாலை தாமே யோசிப்புடைய வாழ்க்கையில் அதாமே மிக கீழான இடமாக இருந்தது ஜனங்களால் மறக்கப்பட்டிருந்தான் குடும்பத்தில் கேட்குறவங்க யாரும் இல்லை அப்பா நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த பையன் உயிரோடு இருக்கலாம் இல்லை செத்து போயிட்டான் அண்ணங்க நினச்சிட்டாங்க இவனுடைய இவனை கதை என்ன மாட்டோம் தீர்த்து கட்டிட்டோன்னு பா போர்த்தி பாருடைய வீட்டில் நினச்சிருக்கா அவர் இங்கே என்ன மாட்டான் போயிட்டான் இனிமேல் அவனை பார்க்குறது இல்லை அங்கே வேலை அந்த ராஜாவின் பானபாத்திரக்காரன் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் மறந்துட்டான் இட் இஸ் ட்ரூ ஏன்னா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எகிப்து தேசத்தில் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்க சிறைச்சாலைகள் இப்படி ஒன்று சொல்லுவாங்களா என்னென்ன எகிப்து ஜெ எகிப்து தேசத்தில் இருக்க சிறைச்சாலைக்கு ஜெயிலுக்கு என்ன இருக்காதான் செவு இருக்கா சுற்றி என்ன இருக்காதான் இருக்காது காம்பவுண்ட் வால் இருக்காது காம்பவுண்ட் வால் இருக்காது எதுக்காகன்னா இவங்கள வந்து வனாந்திரத்தில் ஒரு இடத்துல இப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்க விட்டுருவாங்க இந்த மல் மலைங்க கிட்ட கல் வெட்டுறதுக்காக எங்களுடைய வேலையை விட்டுருவாங்க ஸோ சுற்றி என்ன இருக்குது இந்த சஹாரா டெசர்ட் தான் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு போய் ஏன் சும்மா காசு கொடுத்து பில்லர் போட்டு செவரை ஏன் கேட்டணும் திறந்து என்ன பண்ணிடுவாங்களே விட்டுருவாங்க டைமுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் சிறைச்சாலை இருக்கவங்க வெளியே வந்து வேலையை செய்யணும் டைமுக்கு என்ன பண்ணும் வீட்டுக்கு அவங்களுடைய சிறைச்சாலைக்கு போகணும் ஒருவேளை ஒருத்தன் தப்பிக்கணும்னு நினச்சாலும் அவன் ஓடி பிழைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை ஏன்னா சுற்றி என்னது வனாந்திரம் எவ்வளோ தூரம் ஓட முடியும் எத்தனை கிலோமீட்டர் இந்த மனுஷனால் ஓட முடியும் அவன் கொஞ்சம் தூரம் ஓடி போவான் ரெண்டு நாள் ஓடுவான் ஒரு நாள் ஒரு வாரம் ஓடுப்போவான் ஒரு மனுஷனோ மிருகமோ இல்லாமல் இந்த
యోసేఫ్ అయిన అన్నారు నేనే కూరుదా గాడ్ రిమంబర్ యోసేఫ్ ఆండవర్ దామి యోసేఫ్ అయిన నేనే కూరుది దేవన్ పారు ఎడత పనుగరారు నిర్కుంబడియాగ సైగ్రవరాగ ఇరకారు అనేక నేరం నమ్ములు అనేక నేరం பிரச்சனைகள் மத்தியில் பாடுகள் மத்தியில் போகிறவர்களாக இருக்கலாம் மனுஷர் நம்மளை கைவிட்ட மாதிரி சூழ்நிலைகள் இருக்கிறதாக இருக்கலாம் ஜனங்களால் ஒதுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருக்கும் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்களை நாம் ஒருத்தரே தனியாக நடக்கிறவர்களாக இருக்கும் ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் தாமே நம் மத்தியிலே இருக்கிறவராக இருக்கிறோம் ஹலே லூயா தேவன் தாமே நம் மத்தியிலே இருக்கிறவராக இருக்கிற அந்த சோதனை காலத்தின் பெண்கள் ஆஃப்டர் தே த டேஸ் ஆஃப் ட்ராவல் ஆஃப்டர் த டேஸ் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் சோதனை கா காலத்துக்கு பிறகு தேவன் தாமே நம்மளை உயர்த்தும்படியாக செய்கிறார்கள் அலையிலும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நான் பிரச்சனை மத்தியில் போனாலும் நான் போராட்டத்தின் மத்தியில் போனாலும் நான் தனியாக போகவில்லை என்னுடைய மேப்பர் என்னை நடத்துகிறவர் மை ஷெப்பர்ட் இஸ் வித் மீ இந்த த வேலி ஆஃப் ஷேட் ஆஃப் டெத் அவர் தாமே ஏற்ற காலத்தில் என்ன பண்ணுவார் என்னை உயர்த்துகிறவராக இருப்பார் அதான் நம்ம வாசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் அதிக வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசிங்க ஜனங்கிடபடி நான் யோசிப்பையோட அவன் கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார் அவனுடைய கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள் அவன் பிராணன் இரும்பில் அடைப்பட்டிருந்தது அவனுடைய பிராணனை என்ன பண்ணி வச்சுட்டாங்க முன்பதாக கொண்டு போறவர்களாக அநேக நேரம் சோதனை நாட்களிலே உபத்திரவ நாட்களிலே தேவன் மேல இருக்க விசுவாசத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது தேவன் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கையை விட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது பின்வாங்கிடக்கூடாது யோபை போல யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை என்ன போல நம்ம சொல்லாமா தேவன் நான் போகிற வழிகளை அறிகிறார் என்னுடைய சிறச்சாலையின் வழிகளை தேவன் அறிகிறார் மனுஷரால் ஒதுக்கப்பட்ட வழிகளை தேவன் அறிகிறார் என்னுடைய மரணத்து போராட்டத்தின் மத்தியிலே தேவன் அதை அறிகிறவராக இருக்கிறார் என் வழிகளை தேவன் அறிகிறவராக இருக்கிறார் அவர் சோதித்த பின்பு நான் என்ன வாருவேன் அவருக்கு முன்புதாக சுத்த பொன் பொண்ணாக நான் விளங்குறவனாக இருப்பேன் நான் டூப்ளிகேட்டாக என்ன பண்ண மாட்டேன் இருக்க மாட்டேன் அவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் என்ன விட்டு எல்லாம் தூர போனாலும் பரவாயில்ல அவர் கொடுத்த ஆரோக்கியம் விட்டு தூர போனாலும் பரவாயில்ல அவர் கொடுத்த சுகமோ பலனோ ஜனங்கள் என்ன விட்டு தூரம் போனாலும் பரவாயில்ல தேவன் என் கூட இருக்கிறபடியால இந்த சோதனை நாட்கள் இல்லை In the days of testing, I will remain faithful. I am the one who is 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 the one. சுத்த பொன் பொண்ணாக நான் விரும்புவான இருப்பேன் என்னுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போது தென் மை ஃபெய்த் இஸ் டெஸ்டட் அது என்னவா காமிக்கணும் பொண்ணு போ தங்கத்தை போல இருக்க விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போது அது தேவனுக்கு முன்பதாக சுத்த பொண்ணாக விளங்கணும் இதை சுத்த பொண்ணாய் விளங்குறதை பார்த்து அநேகர் என்ன பண்ணணும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கும் எழுதி கொள்ளுங்க ஒன்று பேதுருவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது வாசிக்க வேண்டாம் அந்த டிவியில் போடுங்க அந்த அந்த வசனத்தில் பேதுருவானவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போது நீங்கள் சுத்த இஃப் யூ இஃப் யூ ஆர் ப்ரூவ் அண்ட் ட்ரூ நீங்கள் உண்மை உள்ளவர் என்று நீங்கள் நீங்கள் விளங்கினா அநேகர் என்ன பண்ணுவாங்க தேவனை துதிக்கிறவர்களாக இருக்கும் ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் தாமே யோசிப்போடு இருந்தவராக இருந்தால் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே போராட்டத்தின் மத்தியிலே தேவன் தாமே யோசிப்போடு இருந்தவராக இருந்தார் அது மாத்திரமல்ல நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நம்ம வாசிக்கிறோம் யோசிய இப்போ என்னவாக இருந்தால் கனி தேடு தரும் திராட்சை கொடியாக இருந்தான் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது பில் வீலர் அவனுக்கு விரோதமாக என்ன பண்ணாங்க பில்களை எரிந்தவர்களாக இருந்தாங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நான் முதலாக நம்ம கவனிச்சு என்னது யோசேப்புக்கு யோசேப்புக்கு என்ன இருந்துச்சு தேவனுடைய ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் யோசிப்புக்குள்ளே இருந்ததாக இருந்தது பார்வன் சொல்லுகிறார் in the manishan there is something different in this man he has the anointing of god the spirit of god is dwelling in this man in the manishan kulle devudey aaviyanavar thame vaasam panugiravanaga irukkar priyavana devudey pillaigale devudey aaviyanavar nam kulle irukkumbodu ulagathil irukka anega chanangal namakku virodhamaga ellumburu avargalaag povum soolnal appadi enna panum elupi vidradha irukkum satruvanan pisasanavan naam soornu povumbadiyaga manishangalai soolnalaigalai janangalude vaaipechigalai namakku virodham enna panuvan எழுப்பி விடுகிறவனாக இருப்பான் அதுதான் வாசிக்கும் யோசிப்பு கனி கனி கொடுக்கிற திராட்சை செடியாக இருந்தான் ஆனால் வில்வீரர்கள் என்ன பண்ணாங்க மனம் கசந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க விலை 
விடுகிறவர்கள் ஆகிறார் எப்படியே பாஷில் பார்க்கணும் அவங்களுடைய இருதயத்தில் என்னவா இருக்கான் வில்வீரர்களுடைய இருதயத்தில் மாறாவா இருக்க ஏன்னா கசப்பாக என்ன பண்ணுறாரு இதை எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாரு இந்த செடிக்கு விரோதமாக வில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆரோ என்ன பண்ணுறாங்க விடுறாங்க எதுக்காக இந்த என்ன ஆயிரணும் அப்படியே போயிடணும் அப்படியே பண்ண தேவையான பிள்ளைகள் அநேக நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தானே நமக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது நமக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு போ சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் சூழ்நிலைகள் நம்மளுக்கு விரோதமாக வரும்போது பிரச்சனைகள் நமக்கு விரோதமாக இருக்கும்போது அந்த மனுஷனுடைய கண்ணை பார்த்தா ஏதோ அவனுக்கு ஏதோ பெரிய அநியாயத்தை நம்ம செஞ்ச மாதிரி ஏதோ அக்கிரமத்தை அவனுக்கு செஞ்ச மாதிரி அப்படியே ஒரு கசப்போட என்ன பண்ணுவான் நமக்கு விரோதமாக அநேக வர்றவங்க பிசாஸ் அந்த மாதிரி ஜனங்கள் நம்மளுக்கு விரோதமாக என்ன பண்ணுவான் எழுப்பி விடுறவனாகிறோம் அதான் நம்ம த பீப்புள் ஆர் ஃபில்ட் வித் பிட்டர்னஸ் சகோதரர் சொந்த சகோதரர் என்ன வரா கசப்பாக போர்த்திபாருடைய மனைவி கசப்பாக இருந்து என்ன பண்ணான் அவனுடைய வாழ்க்கையை அழிக்கணும்னு அவனுக்கு விரோதமாக ஆனால் தேவன் என்ன பண்ணவில்லை யோசிப்புடைய வாழ்க்கை அழியும்படியாக விடுவது கீழே வாசிக்கும் போது இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது உன்னதமான தேவன் தாமே அவனுக்கு என்னவா இருந்தார் பலனாக இருந்தார் வாசிங்க இருபத்தஞ்சாம் வசனத்தை வாசிங்க ஜனங்களுடைய உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் யோசிப்பு உறுதியாக இருந்தான் யாரால் ஆனது தன்னுடைய தகப்பனான தே தகப்பின் தேவனான் தேவனாலே இது ஆனதாக இருக்கு ஃப்ரம் த ஹேண்ட் ஆஃப் த லார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் தேவனாகிய கர்த்தரால் என்ன ஆனது யோசேப் ஆனவன் பலம் உள்ளவனாக இருந்தான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை இதே வாசனத்தில் வாசிக்கும் போது கூட முந்திரம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது கூட ரெண்டு சூழ்நிலையில் நம்ம பார்த்தோம் யோசேப்பு தள்ளப்பட்டவனாக இருந்தான் சகோதரர் என்ன பண்ணாங்க யோசேப்பை போர்த்திபார் வீட்டுக்கு விற்றுட்டாங்க அது போர்த்திபார் வீட்டிலேருந்து சிறைச்சாலைக்கு குட்ட அனுப்பினவர்கள் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அதை வாசிக்கிறவங்களாக இருக்கும் ஆனால் பாருங்கள் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தை ஸ்டார்டிங்லையும் என்டிங்லையும் பார்க்கும்போது ஒரு வசனம் என்னது ரிப்பீட் ஆகிறதாக இருக்கும் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது தேவன் தாமே யோசேப்போட இருந்தார் அவனுடைய காரியம் அவன் எல்லாவற்றிலும் என்ன வரந்தான் காரிய சித்தி உள்ளவனாக இருந்தான் சிறைச்சாலையில் தேவன் யோசேப்போட இருந்தான் பார் போர்த்திபாருடைய வீட்டிலே தேவன் தாமே யோசேப்போட இருந்தவராக இருந்தார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஜனங்கள் விரோதமாக வந்தாலும் போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் கசந்து கொண்டு விரோதமாக வந்தாலும் தேவன் தாமே தன்னுடைய ஜனங்களோடு என்ன பண்ணுகிறார் இருக்கிறவராக ஹலே லூயா காடு ஸ்வித் தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களோடு இருக்கும்போது மனுஷனால் என்ன பண்ண முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால தான் நான் வாசித்த சங்கீதத்தில் நான் வாசிக்கணும் என் பட்சத்தில் தேவன் தன்னுடைய என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் கர்த்தர் என்னுடைய கர்த்தர் தாமே என்னோடு இருக்கிறார் அவர் தாமே எனக்கு சகாயம் செய்கிறவராக இருக்கிறவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் தாமே யோசேப்போடு இருந்து யோசேஃபை ஆசீர்வதித்தவராக இருந்தார் ஆசீர்வதிக்கும் போது யோசப்படைய வார்த்தை வாயில் வர வார்த்தை பாருங்களேன் ஆசீர்வாதம் ரெண்டு ஆசிரிச்சு ரெண்டு குமாரனை கொடுத்து யோசப்படைய வாயில் வருது வர வார்த்தையை பாருங்கள் யோசேப்புக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க பறக்கிறது என்னது மனாசே அப்புறம் எஃப்ராயம் ரெண்டு பேருடைய அர்த்தம் பாருங்கள் என் தகப்பன் வீட்டில் இருக்க எல்லா உபத்திரவத்தையும் மறக்க முடியாத தேவன் என்ன பண்ணார் எனக்கு என்னை ஆசிரியத்தார் மனாசு என்ன பண்ணுகிறார் சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கிறார் ரெண்டாவதாக பாருங்க எப்ராயம் என்று தேவனை துதிக்கிறவனாக இருக்கிறார் என்னது நான் சிறுமைப்பட வேண்டிய தேசத்தில் தேவன் என்ன பண்ணார் என்ன செழித்தோங்கி வழங்கும்படியாக செய்தார் பிரிமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேத வசனம் சொல்லுது தேவனுடைய ஏசுவானவர் ஆவியானவரை குறித்து சொல்லும் போது நான் உன்னை திக்கற்றவனாக விடுவதில்லை நான் உங்களை அனாதையாக ஒன்று முன்னாடி போனோம் முன்னாடி போனோம்னு தெரியல பின்னாடி போனோம்னு தெரியாமல் நான் இன்னும் அனாத்தராகி விடுவதில்லை நான் உங்களோடு வருவேன் என்னை போல் உள்ள தேற்றவாளனை என்ன பண்ணுவேன் நான் அனுப்புவேன் என்னை ஐ வில் சென்ட் அண்ட் அதர் கம்ஃபர்ட்டர் ஜஸ்ட் லைக் மீ அவர் தாமே உங்களை சகல விதத்திலும் என்ன பண்ணுவார் நடத்துறவா இருப்பார் யோசிப்பை பாருங்கள் தேவன் தாமே யோசிப்போடு இருந்து எல்லா உபத்திரத்தின் மத்தியிலும் எல்லா பாடுகள் மத்தியிலும் தேவன் யோசிப்போடு இருந்து பாடுகள் மத்தியிலும் தேவன் தாமே என்ன பண்ணார் யோசிப்பை ஆசீர்வதித்தவராக அலே லூயா பாடுகள் மத்தியிலே கஷ்டங்கள் மத்தியிலே வறுமையில் மத்தியிலே தேவன் நம்முடைய தேவன் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருந்தார் ஈசாக்கு பார்க்கும் போதே பஞ்ச காலத்தை அவர் விதைத்தார் அந்த பஞ்ச காலத்திலே நூறு மடங்கான ஆசீர்வாதத்தை பெறும்படியாக தேவன் என்ன பண்ணார் ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தவராக இருந்தார் யோசிப் எகிப்து தேசத்தில் ஒரு அடிமையாக ஒரு பொருளை எப்படி நம்ம விற்கிறோமோ நம்ம ஆட்டோவையோ நம்ம காரையோ பைக்கையோ செகண்ட்ஸ் விற்றுட்ட பிறகு நம்ம திருப்பி அதை பற்றி என்ன பண்ணுறதில்ல யோசிக்கிறதில்லை யார் என்ன பண்ணுறதில்ல 
பைக் வித்தவங்க கார் வித்தவங்க ஆட்டோ வித்தவங்க நம்ம யார் யோசிக்கிறது அந்த மனுஷமே எங்கே போய் இழுத்த எந்த சி எத்தனை சிக்னலும் ஜம்ப் பண்ணானோ எங்கே போய் டோல் கெட்டாக அமைச்சு சுற்றினோ எந்த போய் எந்த மரத்தை போய் இடிச்சானோ நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை நினைக்கிறது ஏன்னா நம்மள்கிட்ட அந்த வண்டி என்ன என்ன அந்த டிவிஎஸ் எக்ஸலோ அந்த ஆட்டோ என்ன பண்ணியாச்சு நம்ம விட்டு என்ன பண்ணியாச்சு போயாச்சு வி டோன்ட் திங்க் அபவுட் இட் யோசிப்புடைய வாழ்க்கையும் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் அவன் அந்த அந்த இடத்துல அந்த எகிப்து தேசத்தில் தேவன் என்ன பண்ணார் யோசிப்பை ஆசீர்வதித்தார் தன்னுடைய சிறுமைகள் எல்லாம் மறக்கும்படியாக என்ன பண்ணார் செய்தார் மறக்கும்படியாக மாத்திரம் செய்யவில்லை இந்த பிளேஸ் ஆஃப் த வில்டர்னஸ் வனாந்திர இடத்துல காட் மேட் ஜோசப் டு த்ரைவ் அவன் செழித்தோங்கு வளரும்படியாக கனி தரும் கொடியாக வனாந்திர இடத்துல செழித்தோங்கு வளரும்படியாக தேவன் தாம் என்ன பண்ணார் யோசிப்பை மாற்றினவராக ஹலலூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த உன்னதமான தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்கிறதுக்கு அவர் போதுமான தேவனாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க பார்த்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து சொல்ல முடியுமா தேவன் தாமே யோசிப்புடைய வாழ்க்கையில் இருந்ததான தே பண் அற்புதத்தை செய்ததான தேவன் தாமே என்னுடைய வாழ்க்கையும் தாமே தேவன் என்ன பண்ணுவார் செய்கிறவராக இருப்பார் தேவன் தாமே செய்தவராக இருப்பார் அதனால தான் அதனால தான் பார்வன் பார்த்து சொல்கிறான் இந்த மனுஷனாக இருக்கிறான் வித்தியாசமாக இருக்கிறான் எகிப்து தேசத்துக்கு அநேகர் அடிமையாக வர்றாங்க அநேகர் ராஜாவுடைய கோட்டுக்கு வர்றாங்க ஆனால் இந்த மனுஷனுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் வாசிங்களேன் முப்பத்தி எட்டா நாற்பத்தி ஒன்னு அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்து பாருங்க அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ என்றான் பின்பு பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி தேவன் இவை எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறபடியால் உன்னை போல விவேகமும் ஞானம் உள்ளவன் வேறொருவனும் இல்லை ஆமா பார்வன் சொல்றது பாருங்க தேவாவியை பெற்றவன் இவனை போல யாரும் இல்லை நீ உன்னை போல எகிப்தில் எனக்கு என்ன இல்லை ஞானம் உள்ளவன் இல்லை முன்னை போல தாழ்ந்து உள்ளவன் இல்லை அதை நான் முன்பதாக சொன்னது போல தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேல் டேலண்ட் டேலண்ட் ஒரு வேலை இருக்கலாம் சாமர்த்தியம் ஒரு வேலை இருக்கலாம் ஜனங்களோட வாய் சாலாக்கு இந்த வாய் சாலக்கில் இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்காங்க சிலவங்க சொன்னோம் சிலவங்க வந்து பேசி என்ன பண்ணிடுவாங்க ஊர் என்ன பண்ணிடுவாங்க வித்துருவாங்க என்ன இருந்தாலும் ஒன்றுமே கையில் கையில் ஒரு பைசா பிரயோசனம் இல்லை இல்லைனாலும் இவங்க பெரிய ஆள் மாதிரி இருந்து நாலு பேரை வேலை வாங்கிட்டு இவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க ஹீரோ ஆகிட்டு அவர் அவங்க ஆகிறது ஆனால் யோசிப்ப பாருங்க இதெல்லாம் இல்லைனாலும் வாட் மேக்ஸ் ஜோசப் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஆவியானவர் யோசிப்பு மேலே இருக்கிறபடியால் தான் யோசிப்பு என்ன இருந்துச்சு விசேஷம் ஞானம் இருந்தது விசேஷ சாமர்த்தியம் இருந்ததாக அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக யோசிப்பானவன் எகிப்து தேசத்தில் அனுப்பப்பட்டான் எதுக்காக யோசிப்பானவன் இந்த கஷ்டத்தின் மத்தியில் இந்த பாடுகள் மத்தியில் அவன் போனதாக இருந்ததுன்னு பார்க்கும்போது இஃப் யூ ஜூம் இன் ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்தா யோசிப்புக்கு சகோதர சகோதரருக்காக ப பகைக்கிறாங்க பெற்றோர்கள் ஒதுக்கி வச்சாச்சு அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க சின்ன வயசில் பா வேலை செய்கிற இடத்துல தொல்ல சிறைச்சாலையில் ம மறக்கப்பட்டாங்க எல்லாம் ஒதுக்கிட்டு இட் வாஸ் எல்லாம் பார்க்க வந்துட்டு ஸ்கேயோஸ் எல்லா இடத்தையும் பார்க்கும் போது என்னது எல்லாம் பிரச்சனை எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்ல குழப்பமாக இருக்கிறதாக இஃப் யூ லுக் அட் இஃப் யூ ஜூம் அண்ட் லுக் அட் ஆனால் ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி பார்க்கும்போது நம்ம அப்படியே வாசித்து போகும்போது இந்த ஆவிக்குரிய மனுஷன் தேவனால் தேவனுடைய ஆவி நிரப்பப்பட்ட மனுஷன் எகிப்து தேசத்தில் அந்த நேரத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த பதினாலு வருஷங்களுக்கு முன்பதாக அந்த அந்த பஞ்சத்துக்கு முன்பதாக அந்த ஏழு வருஷத்துக்கு முன்பதாக கரெக்டாக பார்வனுடைய சமூகத்தில் அந்த யோசிப்பு இருக்கிறதுனால என்னானது ஒரு பெரிய தேசமே பஞ்சத்தில் என்ன பண்ணுது காக்கப்பட்டதாக இருக்குது ஹலே லூயா அ பிக் அ பிக் கண்ட்ரி வாஸ் ப்ரொடெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஜோசப் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட அந்த யோசிப்பு அந்த சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய விடுதலை என்னது வந்ததாக இருந்தது அது மாத்திரம் இல்லை வெறும் எகிப்து தேசத்தின் அல்ல மாத்திரம் இல்லை தேவனுடைய சந்ததியாகிய ஆபரகாமுடைய வம்சத்துக்கும் விடுதலை ஆனது யாருனால ஆனது அந்த யோசிப்புனால தானே ஆனிச்சு விடுதலை ஆனதாக இருந்த சாதியாகமம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க யோசிப்படைய வாயில வர வார்த்தை பாருங்களேன் இவ்விடத்துக்கு அனுப்பி என்னை பார்வோனுக்கு தகப்பனாகவும் அவர் குடும்பம் அனைத்திற்கும் கர்த்தனாகவும் எகிப்து தேசம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும் வைத்தார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒன்று நம்ம ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் தேவனுடைய ஆவியானுடைய அபிஷேகம் வருகிறது எதுக்காக வருதுன்னா ஏதோ நல்ல நம்ம அந்நிய பாஷையில துதிச்சு தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறதுக்காக மாத்திரம் அல்ல இல்லாவிட்டால் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் வளர்றது மாத்திரம் இல்லை காட் அனாயின்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் அ பர்பஸ் ஒரு திட்டத
யோசைப்படிய அபிஷேகம் எதுக்காக போய் அநேகரை விடுவிக்கும்படியாக தாக்கோபடிய சந்ததிக்கு விடுவிக்கும்படியாக தேவன் என்ன பண்ணார் யோசிப்பை அபிஷேகம் பண்ணி அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுகிறார் அனுப்புகிறவராக இருக்கிறார் அதை யோசிப்பு சொல்கிறார் இது என் எகிப்து தேசத்தில் அடிமையாக வித்தது நீங்கள் தேவனுடைய சுத்தம் தாமே தேவனுடைய சுத்தம் நிறைவேறதுக்கு தாமே தேவன் என்னை என்ன பண்ணார் அனுப்புனவராக இட் வாஸ் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் தட் ஹேட் சென்ட் மீ டு திஸ் லேண்ட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் இந்த வனாந்திரத்திலே இந்த கஷ்டத்திலே தேவன் தாமே என்னை அனுப்புனவராக இருந்தார் மேலே வா அஞ்சாம் வசனம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது எதுக்காக தேவன் நீங்கள் அனுப்பினார் என்னை அனுப்பினார்ன்னு பார்க்கும்போது அநேகருடைய உயிர்களை காப்பாற்றும்படியாக தேவனுடைய சந்ததியிலே ஒரு மீதியான ஜனங்கள் காட்கப்படும்படியாக தேவன் தாம் என்ன பண்ணார் அனுப்பினவராக இருந்தார் ஏழாம் வசனத்தை வாசிங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன் பூமியிலே உங்கள் வம்சம் ஒழியாமல் இருக்க ஆமாம் யாருடைய வம்சம் ஆபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோபடி வம்சம் பஞ்சத்தில் சாவாதபடி ஒழியாம இருக்கும்படி உங்களை ஆதரிக்கிறதற்காகவும் உங்களை ஆதரிக்கிறதுக்காக பெரிய ரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோடை காப்பதற்காக உங்களை உயிரோட காக்கிறதுக்காக தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார் தேவன் தாமே இந்த தேசத்துல உங்களுக்கு முன்பதாக என்னை அனுப்பினார் வை ஹாஸ் காட் சென்ட் த ஸ்பிரிட் ஃபில் மேன் டு திஸ் டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் Why has God sent the spirit filled man into this wilderness? In the Vanandar Yadathil, Devan Yadirkkaag in the Aavinaal Nerupa Petta Manishanai Anupinaar Enjraal, In the Manishan Anga Poi, Abishegola Petta Manishan Anga Poi Radhan Ale, Anegar Kange Nau, Ratchi Ponda, Anegar Kange Nau, Vidudalai, Undavaradhaag, Priyamana Devan Dei Pilele, Yedukkaag Devan, And the Kastamana Valley Lungu Lohan Chirukkaar, Yedukkaag Devan, Yellar, Adam, சிரிக்காத அந்த மேனேஜர் கீழே உங்களை வச்சிருக்கிறாங்க எதுக்காக அந்த 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 ஆஃபீஸ் கீழே உங்களை வச்சிருக்கிறாங்க எதுக்காக இந்த ஒரு இந்த உபத்திரவமான சூழ்நிலையில் தேவன் உங்களை வச்சுருக்கிறாங்க என்றால் உங்களுக்குள்ள வேற ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கிறது இல்லை வேற ஜனங்களுக்குள்ள உங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை வேற ஜனங்களுக்குள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் இல்லை உங்களை எதுக்காக தேவன் நாங்கள் அனுப்பியிருக்கிறார் என்றால் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் அநேகர் பிழைக்கும்படியாக அநேகருக்கு ஜீவன் வரும்படியாக God has put you in that place. And the valley, and the tolil, Devan Thaamai Ungulai Vecchirukkala, Edhu Kaagantral, Anegarukku, Uyiru Perumbadi Aga, Devan Enna Mani Irukkala, Andhe Edathil Ungulai, Vaitha Vara Aga. Nii Nga Anga Pai Kastra Pattra Nal, Nii Nga Anga Upatra Vara Aga, Nii Nga Anga Upatra Vara Aga, Pinaadi Irukkala Anga Pahathu Cholunu. Devan, In the Manishan Nal, Yandhe Vara Enna Pana Aga, Enakku, Vidudu Lai, Kodutta Vara Aga, Irunna, Yosthu Paharangle, Yari Yosepa Sarachalikku, Yari Yosepa Vittadu, இந்த ரூபன் சிமியோனு லேவி தானே பண்ணாங்க யோசேப்பை சிறைச்சாலைக்கு வித்தவர்களாக இருந்தார் இஸ்ரேவேல் வம்சத்தின் ஜனங்க தானே பண்ணாங்க யோசேப்பை சிறைச்சாலைக்கு சிறைச்சாலை எகிப்து தேசத்துக்கு வித்தவங்களாக ஆனால் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆயிட்ட பாருங்க யோசேப்புக்கு முப்பது வயசு ஆயிருக்குது இப்போ என்னது இந்த ரூபனுடைய பேரனுக்கும் லேவியுடைய பேரனுக்கும் லேவியுடைய பையனுக்கும் யாருக்கு யாருனால இப்போ சாப்பாடு வருது யாருனால அவங்க வீட்டில் நீங்கள் சப்பாத்தி சொல்கிறாங்க யோசே பண்ணைக்கு போய் இவங்க விற்கப்பட்ட யோசிப்பு இவங்க ஒதுக்கப்பட்ட யோசிப்பு அங்கே இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணார் அங்கே இருக்கிற அநேகர் பிழைக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிழைகள் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் தேவன் உங்களை அபிஷேகித்திருக்கார் எதுக்கு என்றால் பின்வரும் சந்ததிக்கு உங்கள் இருக்க சூழ்நிலையில் உங்களோடு சிறைச்சால் இருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் வெளிச்சமாக இருக்கும்படியாக நீங்கள் அநேகருக்கு ஜீவ விளக்காக இருக்கும்படியாக தாமே தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வந்தவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை கேட்கலாம் ஹவு இஸ் திஸ் ரெலவென்ட் டு அஸ் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் பெங்களூரில் கேபி அகராரத்தில் நம்ம ஐஜிஎம் சபைக்கு இது எப்படி பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று பார்க்கும்போது நம்ம வாசித்த வச வசனத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ன ஆறாத நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாசித்தோம் என்ன என்னத்தை வாசித்தோம் ஏசை அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துலேருந்து மூன்றாம் வசனத்தை என்ன பண்ணுவோம் வாசித்தவர்களாக என்ன வாசித்தோம் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட் ஒரு ஒரு பாடல் என்ன பண்ணுறா தேவனுடைய ஊழியக்காரர் பாடுகிறார் என்னது தேவன் தாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேலே வாசம் பண்ணுகிறார் தரித்திரர் இருக்க சுப வாசிங்க தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிகட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக தூதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் 
அவர்கள் கர்த்தருடைய தேவனுடைய வார்த்தை என்னன்னு சொல்லுது தேவனுடைய அபிஷேகித்தார் எதற்காக வெறும் எனக்காக எனக்கு மாத்திரம் இல்ல சிறுமைப்பட்டவர்கள் என்ன வரும் சுகம் வரும் குரூடர்கள் காணும்படியாக கட்டுண்டவர்கள் விடுதலை ஆகும்படியாக தேவன் என்ன பண்ணினார் என்னை அபிஷேகித்தவராக இருந்தவராக எதுக்காக இது முக்கியம்னு பார்க்கும்போது இயேசு ஆனவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது கூட நாசரியத்தை என்று நாசரியத்தை என்று ஊரில் அவர் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது லூக்காவின் சுவிசேஷம் நான் பன்னெண்டாம் நாற்ப நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது கூட இதே வசனத்தை என்ன பண்ணுறாரு வேத வசனத்தில் வாங்கி பைபிளை வாங்கி இயேசை அறுபத்தொன்றாம் அதிகார் அந்த இடத்துக்கு திருப்பி அந்த சுருளை திருப்பி இந்த வசனத்தை வாசித்து விட்டு இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் என்னது இப்பொழுது இந்த வார்த்தை நானது உங்கள் மத்தியிலே நிறைவேறினால் தேவனுடைய ஆவினால் அபிஷேகப்பட்ட ஒரு மனுஷன் போய் அநேகரை தேவன் பக்கமாக திருக்கிறது அநேகரை அநேகருடைய கட்டுகள் அது விடுதலை பண்றதுதான் ஏசுடைய ஊழி அதான் பல ஏற்பாட்டில் எல்லாரும் அதை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எதிர்பார்த்தவர்களாக இருந்தார் இயேசுவானவர் வந்து அதை நிறைவேற்ற அந்த வசனத்தை வாசித்து சொல்கிறார் இந்த ஊழியம் செய்யறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன் நான் வந்தேன் தேவனுடைய வார் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன் வந்தவனாக இருக்கிறேன் அந்த ஊழியத்தை தான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சபைக்கு தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கொடுத்தவராக இருந்தார் அதே ஊழியத்தை தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் சபைக்கு கொடுத்தவராக இருக்கிறார் பழைய பாட்டில் நம்ம ஏசை இருக்கிற புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் இட் வாஸ் ஃபோர் டோல் அதை எதிர்பார்த்தவராக இருந்தது இயேசு அந்த ஊழியத்தை நம்ம நார் ஆரம்பித்தார் சிலுவையில் மறித்த ஒரு உயிர் தெளிந்தபடியால் அநேகரை தேவன் பக்கமாக திருப்பும்படியாக அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவர் போயிட்டார் சபை தாமே என்ன பண்ணணும் இப்போ மீதி இருக்க வேலையை செய்கிறதாக அலையலுவியா சபை தாமே மீதி இருக்க வேலையை செய்கிறதாக அதற்காக தான் தேவன் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அபிஷேகித் அபிஷேகித்தவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவன் பிள்ளை அதான் சொல்லுவாங்க அநேக நேரம் ஆவியனுடைய அபிஷேகத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் we individualize self individualize and look it look for a personal thing yanakku inda abhishekathnala enna kadaikum na anya bhasha pesrathnala enak enna kadaikum enak deerka darshana varam kadaikuma enak prasangam pandra varam kadaikuma illa enak guna maakra varam kadaikuma ella nalladhu aana devan kudutha inda sabai kattapaduvadhukaga enna pannirukkar inda varatha enna pannirukkar devan kuduthavaraga irukkar ane ondru korundhiyar பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தேவ அநேகர் அநேகருக்கு என்ன பண்ணுகிறார் அவனவனுக்கு என்ன பண்ணுகிறார் வரத்தை கொடுக்கிறார் எதுக்காக வரத்தை கொடுக்குறார் என்றால் அவனவனுக்கு ஃபார் த காமன் குட் கன்னடாவில் கன்னடா பைபிளில் பார்க்கும் போது அப்படி போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ் பைபிள் போடு ஃபார் எல் பொதுவாக எல்லாருக்கும் நன்மை செய்கிறதுக்காக ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் ஆவிக்குரிய வரங்களை ஆவிக்குரிய கிருபைகளை தாமே தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் மேலே நாலாம் வசனத்துலேருந்து எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே அப்போ சில போல்ட்ரு வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு ஆனா ஒரே ஆவியானவர் ஊழியங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு ஒரே தேவனுக்கு நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் ஊழியத்தை செய்கிறவர்களாக வெவ்வேறு விதமாக ஊழியம் செய்யலாம் ஆனால் ஒரு தேவனே நம் மூலியமாக என்ன பண்ணுகிறார் கிரியை நடப்பிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைங்க நான் சொல்கிற பாயிண்ட் நீங்கள் நீங்கள் கவனிச்சு கவனத்தில் வச்சுக்கணும் ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் சபை மேலே எதுக்காக இருக்கிறதுனா எதுக்காக இருக்கிறது தேவனுடைய தொண்டை தேவனுடைய ஊழியத்தை கண்டினியூ செய்கிறதுக்காக தேவன் பண்ணியிருக்கிற ப்ரோக்ராமை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக தான் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் சபையை வைத்தவராக இட் இஸ் நாட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் குளோரி ஒருத்தனை மேன்மைப்படுத்தி ஒருத்தனை புகழ்ந்து பண்ணுறதுக்காக அல்ல பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அநேக நேரம் இந்த கடைசி நாட்களை பார்க்கும்போது ஊழியத்தையும் சபை என்ன பண்ணிடுறாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க பிரிச்சிடுறாங்க ஊழியம் சபை இல்லாமல் நிறைய பேர் ஊழியம் செய்கிறாங்க ஊழியம் இல்லாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க சபையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சும்மா கை தட்டிட்டு போகிறவங்களாக சர்ச் இஸ் த சென்டர் சென்டர் ஸ்போக் ஆஃப் காட்ஸ் வீல் அப்படின்னா தேவ் ஒரு வீலில் மத்தியில் அந்த ஸ்போக்ஸ் எப்படி வருது அந்த ஸ்போக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் மத்தியில் ஹப்பில் சேருதோ நம்ம வீ பைக்கில் இல்லைனா சைக்கிளில் மத்தியில் ஒரு ஹப் எப்படி வருது அந்த வீல் மாற்ற இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு ஒரு கம்பி என்ன பண்ணுது ஸ்போக்குக்கு போகிறதாக இருக்கு சர்ச்சு தாமே அதுக்கு மத்திய இல்லாததாக இருக்கிறதாக அதனால தான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்போ ஆவியானவர் ஊற்றப்படுறாங்களோ சபை என்ன படுது ஸ்தாபிக்க படுகிறதாக தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுது ஆண்டு உங்களை அபிஷேகிக்கிறதுக்கிறார் ஆண்டு உங்களுக்கு வரங்களை கிருபைகளை கொடுத்துருக்கிறார்
அறுபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது சேனைகளின் கர்த்த தாமை தன்னுடைய தன்னுடைய இடத்துல தன்னுடைய பர்வதத்திலே சீனாய் பர்வதத்திலே தன்னுடைய பர்வதத்திலே அவர் மகா பெரியவராக இருக்கிறார் மகா பயங்கரமாக இருக்கிறவராக இருக்கிறார் அவருடைய பலனை தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு என்ன பண்ணுகிறார் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அவருடைய சத்துவத்தை வல்லமையை அவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கார் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அவருடைய சமாதானத்தை தேவந்தாமே கொடுக்கிறவராக நிருபத்தில் வாசிக்கும் போது கூட பார்க்கும் இயேசுவான பரமேரி பேர் இருக்கிறார் பரமேரி அவர் தாமணி தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக வரங்களை கொடுத்தவராக இருக்கிறார் ஹி அசண்டட் இன் டு ஹெவன் அண்ட் ஹி கேவ் கிஃப்ட் ஃபார் ஆல் மேன் கைண்ட் எல்லா ஜனங்களுக்கும் தன்னுடைய வரங்களை அவர் கொடுத்தவராக இருந்தார் எதற்காக கொடுத்தார் எதுக்காக தேவனுடைய வரங்களை கொடுத்தார் எதுக்காக அபிஷேகத்தை கொடுத்தார் எதுக்காக ஆவியின் ஆவியின் வரங்களை தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார் என்று கேட்க கேட்டார் வாசிக்கலாம் எபேசின் நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் நடக்கும் <laughs> 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 எதற்காக <laughs> 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 சபை கட்டப்படுவதுக்காக அதான் சொன்னேன் மினிஸ்ட்ரி சுட் நாட் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த சர்ச் நான் சர்ச்சை விட்டு நான் தனியாக என்ன ஏதோ பண்ணுறேன் நான் தேவனை விட்டு தனியாக நான் ஏதோ பண்ணுகிறேன் இங்கே விட்டு நான் தனியாக ஏதோ பண்ணுறேன் அதுக்காக தேவன் நம்மளை அபிஷேகம் பண்ணல தேவனுடைய சபை என்ன பண்ணணும் கட்டப்படும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வரத்துனால தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைனால என்ன பண்ணும் சபை கட்டப்படும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வரத்துனால தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைனால என்ன பண்ணும் சபை கட்டப்படும் சபை பக்தி விருத்தியில் வளரும்படியாக தேவன் உங்களை கொடுத்த வரத்துனால தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைனால என்ன பண்ணும் சபை கட்டப்படும் சபை பக்தி விருத்தியில் வளரும்படியாக அது செய்கிறதாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது பதினாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது 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 பதினாலாம் வசனத்தில் வாசிக்க
இல்லை நம்ம கூடி வர்றோம் வாரத்து வாரம் கூடி வரும் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் எல்லாம் நன்மை ஆனால் தேவன் எதுக்காக நம்ம ஒன்று சேர்த்துருக்கிறார் தேவன் எதற்காக தன்னுடைய பிள்ளைகளை அபிஷேகித்திருக்கிறார் என்றால் உலகத்தில் தேவனுடைய ஊழியனை பண்ணும் செய்யும் இயேசுவானவருடைய ஊழியம் நான் அப்போது லூக்காவின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் அவர் சொன்ன அந்த ஊழியம் பூமி எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் வரும் பூர்ணமாகும்படியாக தேவனுடைய வருகை வரைக்கும் அதெல்லாம் பூர்ணம் ஆகும்படியாக தான் தேவன் என்ன பண்ணிடுறாரு சபையில் உலகத்திலே தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கார் சபை வைத்திருக்கார் சபையிலே உங்களை என்ன பண்ணியிருக்கார் வைத்தவராக இருந்தார் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு மனுஷன் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு மனுஷனை பார்த்து விட்டு ரெண்டு பாசிட்டிவான மனுஷனுடைய உதாரணத்தை பார்த்து விட்டு நாம் வேகமாக பார்த்து விட்டு நாம் ஜெபித்து முடிக்கிறவர்களாகவும் நான் சொல்கிற அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் தாட் உங்களுக்கு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் யோசேப்பை அபிஷேகம் படித்த யோசேப்பை தேவன் என்ன பண்ணார் பார்வனுக்கு முன்பதாக எகிப்து தேசத்துக்கு முன்பதாக அனுப்பினார் எதுக்காக அனுப்பினார் ஒரு மிஷனோட ஒரு தீர்மானத்தோட முன் முதலாக அனுப்பினார் எதுக்கு அனுப்பினார் அநேகரங்க கார்க்கப்பட வேண்டும் எகிப்து தேசம் கார்க்கப்படும் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தின் சந்ததி த த சீட் ஆஃப் ஏப்ரஹாம் ஆபரகாமுடைய சந்ததி தாமே அவங்க அழிஞ்சு போகக்கூடாது பஞ்சத்தில் நாசமாகக்கூடாதுன்னு தேவன் என்ன பண்ணுறார் காக்கும்படியாக இந்த அபிஷேகப்பட்ட மனுஷனை தேவன் என்ன பண்ணார் எகிப்துக்கு அனுப்பினார் அதே போல தான் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் சபையை பூமியில் வைத்தவராகிறார் தேவனுடைய திட்டம் தீர்மானம் பூமியில் நிறைவேறும்படியாக அநேகருடைய வாழ்க்கை காக்கப்படும்படியாக அநேகருடைய ஜீவன் மரணத்துக்கு நேராக போக போய் கொண்டிருக்கிறவருடைய ஜீவன் காக்கப்படும்படியாக தான் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் சபையை வைத்து விட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை கொடுத்தவராக இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பிரயோகிக்கிறதாக லாஸ்ட் பார்ட்டி இந்த மாத்திரம் பார்த்து விட்டு நாம் செபிக்கிறவர்களாக இருக்கும் ஒரு மனுஷனை ஒரு மனுஷனை குறித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பைபிளில் வாசிக்கிறவர்களாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஆண்டவரின் அபிஷேகம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் நான் சொன்னது போல தே வாண்ட் டு ஸ்டீல் த லைம் லைட் தாங்க முன்பதாக வந்து தாங்க பெரிய ஆளாக ஆகணும்னு உலகத்தில் அநேக உதாகரத்தை என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறதாக பைபிள் அப்போஸ்ல நிருபத்தில் வாசிக்கும் போது கூட ஒரு மனுஷனை பண்ணுறோம் சீமோன் என்று ஒரு மனுஷனை பார்க்குறவனாக இந்த சீமோன் என்னது ஒரு மந்திரவாதியாக சூன்யக்காரனாக சைமன் சாஸ்திரனாக இருந்தான் அவன் பின் வாழ்க்கையில் தேவ மனுஷனாக இருந்தான் பேர் என்ன பேர் யூத பேர் பேர் கிறிஸ்தவ பேர் ஆனால் எல்லா வம்பு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த மனுஷன் எல்லா மந்திரத்தையும் எல்லாம் தந்திரத்தையும் இந்த சீமோன் மனுஷன் பண்ணவராக ஆனால் ரசிக்கப்பட்டு நீ ரசிக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளை என்ன பண்ணுறான் ஆகுகிறவனாக ஆனால் இந்த தேவனுடைய பிள்ளை ஒரு நாள் என்ன பண்ணுற சபையில் இருக்கும்போது எருசலேம்லேருந்து பேதரும் யோவானும் வந்து ஜனங்கள் மேலே என்ன பண்ணுகிறார் ஜனங்கள் மேலே வந்து கை வச்சு எல்லார் மேலேயும் ஜோ அவங்க ஜெபிக்கும் போது ஜனங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தினால நிரப்பப்படுறவங்களாக இருக்கிறாங்க இதை பார்த்த உடனே இந்த மனுஷனுக்கு என்னது சீமோனுக்கு என்னது எனக்கும் இது என்னது இந்த ஆசை எனக்கும் இது ஆசை நான் ஒன்றும் மாற மாட்டேன் நான் போய் என்ன பண்ணும் கை வச்சோடனே பிரதர் சைமன் ஜோமனோட என்ன பாருங்க இவளுக்கு அபிஷேகம் வந்துச்சு பிரதர் சைமன் பிரசங்க மண்ணோட எப்படி வரணும்னு அவன் ஆசைப்பட்டவன் ஆகணும் இப்போ ஜன் அப்போஸ்ல பாக்கி சொ யோவானும் பேதரும் பார்த்து சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் நல்ல பணக்காரன் எனக்கு வந்து கா இவ்வளோ காசு கொடுக்குறேன் இந்த டெக்னிக்கு நீங்கள் பண்ணுற இந்த எல்லா காரியத்தையும் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு என்ன பண்ணிடுங்க சொல்லி கொடுத்துருங்க அதை நான் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாருங்க பாசிங்க அப்போஸ்லர் எட்டாம் அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்த ஆவி தந்திரப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது அவர்களிடத்தில் பணத்தை கொண்டு வந்து நான் எவன் மேல் என் கைகளை வைக்கிறேனோ அவன் பரிசுத்த ஆவியை பெறத்தக்கதாக எனக்கும் இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றான் என்ன சொல்கிறாரு நான் யார் மேல தான் போய் கை வைக்கணும் என்ன பண்ணும் அதிகாரத்தை இவங்க அப்போது யோவானும் பேதரும் பண்றது என்னது தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் வந்திருக்காங்க ஆனால் இந்த மனுஷனுக்கு என்னது யார் மேல சும்மா கை வச்சவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணும் அபிஷேகத்தை நேரம் ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் பார்த்தேன்னு சொல்லணும் நான் என்னது பிரதர் சைமன் வந்து என்ன பண்ணாங்க எனக்கு என் மேலே ஜோமனால தன் தன்னுடைய புகழ்ச்சிக்காக தான் பண்ணாரு தேடர் வரலாறு அடுத்த வருஷம் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் அவனை நோக்கி பேதர் அவனை நோக்கி என்ன சொல்லுவார் வரத்தை பணத்தினாலே சம்பாதித்து தேவனுடைய வரத்தை நீ என்ன பண்ற பணத்தினால பணம் பண்றதுக்காக நீ என்ன பண்ற இதை பார்க்கறவனாக இருக்கேன் இங்கிலீஷில் போடுவோம் தேவனுடைய கிஃப்டை நீ என்ன பண்ணுற ஆண்ட ஒரு ஃப்ரீயாக கிஃப்டாக கொடுக்குறத நீ பணம் வாங்கி பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக நீ என்ன பண்ணுற நீ பண்ணுறவனாக உன்னுடைய பணம் என்ன பண்ணும் உன்னோட அழிஞ்சு போகட்டும் அடுத்த வசந்த வாசிங்க உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையா இராத இதுக்காக சீமோனுடைய இருதயம் என்னவா இல்லை செம்மையா
ஆனா சீமோனுடைய இருதயம் என்னவா இல்ல வாசிங்க அடிமைப்பட்டவன் <laughs> தே பார்வனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது பார்வனுடைய அரண்மனைக்கு வரும்போது அவர் சொன்னது என்ன வாயில் வந்த வார்த்தை என்னது என்னென்னா சொல் என்னுடைய தீர்மானத்தை நான் சொல்லல தேவன் என் மூலயமாக பேசுவார் தேவன் பார்வனுக்கு ஏற்றதான வார்த்தை என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பார் பார்வனுடைய மனசுக்கு பான பார்வனுடைய மனசுடைய எல்லா குழப்பத்துக்கும் வேண்டிய ஷாலோம் கொடுக்குற வார்த்தையை சமாதானத்தின் வார்த்தை தேவன் தான் என்ன பண்ணுவார் கொடுக்குறவா இது யோசிப்புடைய வார்த்தை இல்லை இது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது யோசிப்பு என்ன பண்ணுறார் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறார் தேவனுக்கு நேராக கொடுக்கிறார் ஆனால் இந்த மிஸ்டர் சைமோன் என்ன பண்ணுறாரு சீமோன் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய புகழ்ச்சிக்காக தன்னுடைய காரியத்துக்காக பண்ணுற வராது சரி இவங்களை ஒதுக்க இவர் மெயின் கேரக்டர் இல்லை ஆனால் இந்த சீமோனுக்கு முன்பதாகவும் பின்பதாக ரெண்டு தேவனுடைய மனுஷனுக்கு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறவர்களாக இருக்கிறோம் ரெண்டு தேவனை மனுஷன் யாருன்னு பார்க்கும் போது யார் பிலிப்பு ஸ்டீஃபன் ஸ்தேபான் ஸ்தேபானை குறித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் பிலிப்பை குறித்து என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறவர்களாக இருக்கும் பிழிப்பு இந்த பி பிழிப்புடைய ஊழியத்தினால் என்ன ஆச்சு சமாரியால் அநேகர் என்ன பண்ணார் ரசிக்கப்பட்டவங்களாக இருந்தாங்க யூதர் அல்லாத அநேக ஜனங்க தேவனுடைய தேவனுடைய ஜனங்களாக கிறிஸ்தவர்களாக ஆனவர்களாக இருந்தாங்க எத்தியோப்பியா ராணியுடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணாங்க இந்த பிழிப்பு போய் என்ன பண்ணார் அவங்களுக்காக ஜோமனி அவங்கள ஞானஸ்தானம் பண்ணி தேவனுடைய வழிகளை என்ன பண்ணாங்க நடத்தி தூர தேசத்தில் எத்தியோப்பியா இருக்க ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் ஒரு சபையை ஸ்தாபிக்கும் முடியாக பிழிப்பு பண்ணவராகிறார் ஸ்தேபானு பாருங்களேன் பரிசையர் சதுசியர் சங்கத்தில் சனகரின் சங்க சனகரின் சங்கத்துக்கு முன்பதாக சேலஞ்ச் ஆக நின்று ஏசுதான் ஜீவன் உள்ள தேவன் என்று அவர் நின்ற அவர் சேலஞ்ச் ஆக செய்தவராக அவருடைய ரத்த சாட்சி இல்லைன்னா அவருடைய ஊழியத்தினால ஒரு பவுல் என்ன பண்ணாங்க ரசிக்கப்பட்டவர் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஸ்டீவன் ஸ்டீஃபனுடைய காரியத்தை என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறவர்களாக இருக்கும் எட்டாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் அதிகாரம் ஸ்டார்டிங்கு கடைசி பாகத்தில் இந்த பிழிப்புடைய காரியத்தை என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறவர்களேன் இது ரெண்டுக்கும் மத்தியில் தான் யார் இருக்கிறா இந்த மிஸ்டர் சைமன் என்ன பண்ணுறாங்க இருக்கிறவங்களாக இந்த மிஸ்டர் சைமன் என்னது தன்னுடைய புகழ்ச்சிக்காக பண்ணுறவங்களாக இருக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் பணக்காரனா பெரிய ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறான் சமுதாயத்தை கொஞ்சம் மதிப்புள்ள கௌரவ மனுஷனாக இருக்கிறேன் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு விரத பாருங்கள் இந்த ஊழியத்துக்கு உனக்கு என்ன இல்லை பங்கு இல்லை ஏன்னா உன்னுடைய திங்கிங் உன்னுடைய நடத்துதல் ஆவியானவர் பிரகாரமாக இல்லை உன்னுடைய மனசு தேவனுடைய ஆவியானவர் பிரகாரமாக இல்லை உன்னுடைய சுயத்தின் பிரகாரமாக தான் என்ன பண்ணுது இருக்கிறதாக இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இந்த பிலிப்பும் இந்த ஸ்டீஃபனுடைய வேலை என்ன சர்ச்சில் உங்களுடைய வேலை என்னது யாருனால சொல்ல முடியும் ஓ கண்டு சர்ச்சில் பிலிப்புக்கும் ஸ்டீஃபனுக்கும் வேலை என்னது ஸ்டீஃபனா நம்ம ஸ்டீஃபன் இல்லை பிபிடி போடுற ஸ்டீஃபன் இல்லை பைபிளில் இருக்கிறதான ஆதி சபையில் இருக்கிறதான பிலிப்புக்கும் ஸ்டீஃபனுக்கும் ஸ்தேபானுக்கும் சபையில் என்ன வேலை இருந்துச்சு என்னது சமையல் ப பின்னாடி பிரதர் சொன்னாங்க சமையல் பண்ணுற வேலை இல்லை கவனித்து பார்க்கணும் சமையல் சமையல் பண்ணுற வேலையோட இன்னும் என்ன சொன்னேன் இன்னும் சின்ன வேலை என்னது அங்கே சமையலில் பெரிய சட்டியில் கிண்டிட்டு இருக்கிறத இவங்க என்ன பண்ணும் அங்கே வந்து எடுத்துட்டு இந்த சின்ன அண்டாலே இல்லை அரிசி அந்த சின்ன டேக்ஸில் எடுத்து என்ன பண்ணும் ஒரு டேபிளை போய் என்ன பண்ணும் சாம்பார் இருந்தாங்க ரசம் இருந்தாங்க நாங்கள் கூட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருடைய வேலை என்னது சர்ச்சில் சர்ச்சில் ரெண்டு பேருடைய வேலை என்னது பந்தியை போய் என்ன பண்ணும் பரிமாறுறவங்க பந்தியை வந்து சமையல் செய்கிறவங்க இல்லை பந்தியை பரிமாறுற வேலை தான் ரெண்டு பேருக்கும் இருந்ததாக இருக்குது எதுக்காக எதுக்காக பந்தி பரிமாறுற இவங்க எதுக்காக ஒய் வர் த டிஃப்ரெண்ட்னா எதுக்காக இங்க வித்தியாசம் என்று பார்க்கும் போது பாருங்களேன் ரெண்டாம் அப்போஸ் நிருபம் ஆறாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிற ஆறாம் அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசனத்துல இருந்து வாசிங்க அப்பொழுது பன்னிருவரும் சீசர் கூட்டத்தை வரவழைத்து நாங்கள் தெய்வ வசனத்தை போதியாமல் பந்தி விசாரணை செய்வது தகுதி அல்ல ஆமா அதனால் சகோதரரே பரிசுத்த ஆவியும் பரிசுத்த ஆவியும் ஞானமும் நிறைந்து ஞானமும் நிறைந்து நர்சாட்சி பெற்றிருக்கிற ஏழு பேரை உங்களில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை இந்த வேலைக்காக ஏற்படுத்துவோம் ஆமா என்ன சொல்றாங்க இந்த டைம் ஸ்பீடா போடுறதுனால நான் வேகமாக போறேன் நாலு அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது எருசலேம் சபையில் என்ன பண்றாங்க அநேக ரசிக்க பண்டு அநேக சபையில் என்ன பண்றாங்க 
சேர்க்கப்படுறவங்களாக இருக்கிறாங்க சபையில் சேர்க்கப்படும் போது சபையில் என்ன பண்ணுறாங்க ஏழைகளுக்கு விதவைங்களுக்கு மத்தியான உணவு என்ன பண்ணுறாங்க சபையிலே வைக்கிறவங்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா யார் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு உணவு பண்ணிட்டு இயேசுவோட பன்னெண்டு சீசன் பதினொன்று சீசர்கள் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மத்தத்தை என்ன பண்ணுறாங்க பன்னெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க பேரோட சட்டியை தூக்குறாரு அந்த என்ன பண்ணுறாரு சாம்பாரை தூக்கிட்டு ஓடுறாரு ஒரு ஆள் தண்ணி பிளாஸ்க் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பன்னெண்டு பேர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வேலையை பண்ணுறவங்களாக இருக்கிறவங்களாக இருக்கு ஸோ இங்கே பன்னெண்டு பேர் பண்ணுறனால அவங்களால அவங்களுடைய ஊழியத்தையும் செய்ய முடியல ஜனங்களாலையும் என்ன பண்ண முடியல கவனிக்க முடியல அதில் சபையாக சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஏழு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க விசேஷமாக இந்த பந்தி பரிமாறுறதுக்காக தெரிந்து கொள்கிறாங்க அப்படி தான் நான் வாசிக்கிறோம் ரெண்டா அதிக அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் அதை தானே வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியும் ஞானமும் நிறைந்து நர்சாட்சி பெற்றிருக்கிற ஏழு பேரை உங்களில் தெரிந்து கொள்ளுங்க ஆமாம் யார் இந்த ஜனங்க பந்து வைக்கிறவங்க ரைஸ் வைக்கிறவங்க சாம்பார் வைக்கிறவங்க இவங்க யாராக இருக்கிறாங்க சபையில் பரிசுத்தாவினால் நடந்தவராக இருக்கிறாங்க ஜனங்கள் மத்தியில் என்னவா இருக்கிறாங்க நர்சாட்சி பெற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க பரிசுத்தாவினால் நிறைஞ்சு இந்த சின்ன ஊழியத்தை தான் என்ன பண்ணாங்க சபையில் செஞ்சவங்களாக என்னது வைக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறதோ கிளாஸ் வைக்கிறதோ என்ன என்ன வேலை வேலை செஞ்சாங்களோ எனக்கு தெரியல இந்த ஏழு பேர் என்ன பண்ணாங்க செஞ்சவங்களாக இருக்காங்க லூக்கானவர் சொல்கிறார் இந்த ஏழு பேரும் இப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஊழியம் அதோடு என்ன பண்ணல முடியல இந்த பாத்திரம் இந்த சர்வர் வேலை செஞ்சவங்கள தான் தேவன் என்ன பண்ணுறார் நான் முன்னாடி வாசித்தப்படுற காரணமாக சர்வர் வேலை செஞ்ச ஸ்தேபானை வச்சு தான் ஒரு பெரிய பவுல் என்ன பண்ணுறார் தேவன் ரசிக்கிறவராக இருந்தான் இந்த வேலை சேர்ந்ததான ஒரு பிழிப்பை வச்சு தான் எத்தியோப்பியா தேசத்திலேயே ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும்படியாக தேவன் இடப்படுகிறார் அந்த ராஜாவுடைய அந்த ராணியோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரை ரசிக்கிறார் அந்த பிழிப்பு வச்சு தான் சமாரியா தேசத்திலே ஒரு பெரிய சமாதி நகரத்தில் ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்கும்படியாக செய்தது இதுக்காக அவங்க கொடுத்த வேலையில் என்னவா இருந்தாங்க உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்தோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அநேக நேரம் பார்க்கும்போது ஊழியன் ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னா ஊழியத்துக்கு கொஞ்சம் ஜனங்க இருக்கிறாங்க ஊழியமா அங்கே பாஸ்டர் குடும்பம் இருக்குது அங்கே பால்ரா ஜனம் இருக்கிறாங்க ஜபசிங் அண்ணன் என்ன பண்ணுறாங்க இருக்கிறாங்க நான் வெறும் வந்து என் வேலையை என்ன மாதிரி பண்ணிவிட்டு நான் போகிறவனாக இருப்பேன் ஆனால் இந்த சபையில் பாருங்களேன் ஜனங்க ரெண்டாம் வசனத்தில் நல்லா இருக்கும் அப்பே அப்போ சொல்கிறது என்னது தேவன் எங்களை அழைத்தது எதுக்காக ஜபிக்கிறதுக்காக தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கிறதுக்காக அப்படி தான் போடுற இங்கிலீஷில் பாருங்கள் இட் வுட் நாட் பி ரைட் ஃபார் அஸ் டு நெக்லெக்ட் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ட் ஆஃப் காட் இன் ஆர்டர் டு வெயிட் வெயிட் ஆன் டேபிள்ஸ் ஆண்டவர் எங்களை அழைத்தது அப்போ சிலரை ஆண்டவர் அழைத்தது பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்காக தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறதுக்காக ஆனால் பேதர் அந்தரைய எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க பாத்திரத்தை தூக்குறவங்களாக இருக்கிறாங்க தண்ணி ஊற்றுறவங்களாக இருக்கிறவங்களாக இருக்கும் நான் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது இவங்க அந்த ஏழு பேர் சபையில் எழுந்ததுனால இப்போ சபையினுடைய ஊழியக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க வாசிங்க நாங்களும் ஜபம் பண்ணுவதிலும் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஜபம் பண்ணுறதிலும் தேவ வசனத்தை போதிக்கிற ஊழியத்திலும் தேவ வசனம் போதிக்கிற ஊழியத்துக்கும் இடைவிடாமல் தரித்திருப்போம் என்றால் இடைவிடாமல் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் தரிக்கிறதுக்காக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அதுக்காக தான் சொல்லுவோம் அநேக நேரம் தேர் இஸ் மிஸ்கன்செப்ஷன் அமௌங்க் பீப்பிள் என்னது சர்ச்சை விட்டு வெளியே போய் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஊழியம் பண்ணுவேன் நான் இதை விட்டு விட்டு ஐஜியம் விட்டு விட்டு நான் தனியாக நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் பண்ணுகிறதாக இருக்கிறேன் நான் வேறு ஏதோ எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ஊழியத்தை பண்ணுகிறதாக இருக்கிறேன் அந்த பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இஃப் யூ டூ லைக் தேட் அது அதனால் பலன் என்ன பண்ணாது கொடுக்காது எப்படி அந்த அந்த ஹப்பில் கனெக்ட் ஆகாமல் அந்த ஸ்போக் எப்படி இருந்துச்சோ அது வேஸ்ட்டு அந்த வீலுக்கு என்ன இருக்காது ஸ்ட்ரென்த் என்ன பண்ணாது இருக்காது அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த அதே மாதிரி தான் சபையோடு நீங்கள் ஊழியம் செஞ்சால் சபையில் இருக்க ஊழியக்காரங்க அவங்க வேலை என்ன பண்ணுவாங்க செய்வாங்க மியூசிக் வாசிக்கிறவங்க மியூசிக் ஊழியத்தை கரெக்டாக செஞ்சால் பாடுற ஊழியம் பாடுற ஊழியத்தை கரெக்டாக செஞ்சால் டிவி ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க ஊழியத்தை கரெக்டாக செஞ்சால் உடன் ஊழியர்கள் அவங்க ஊழியத்தை செஞ்சால் என்ன தேவனுடைய தேவன் நீங்கள் ஊழியத்துக்காக நியமிச்சிருக்கிறவங்க தேவனுடைய வசனத்துக்கும் ஜபத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்குறவர்களாக இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல நான் ஊழி ஒரு இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு வேதனையான ஒரு சூழ்நிலை என்ன பண்ணேன் பார்த்து நம்ம நம்ம சர்ச்சை குறிச்சு நான் குறைவு சொல்கிறது இல்லையா அன்றைக்கி இப்போ சொல்லுவோம் பாடுறதுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது மியூசிக்கு
அஞ்சு ஐம்பதுக்கு போனால் சர்ச்சு யாரும் என்ன பண்ணல தரக்கு இவங்க தான் ஒன்று சர்ச்சு திறந்து பாஸ்டர் மேலே ஸ்டேஜ் போய் இருக்க பாஸ்டர் அம்மா என்ன பண்ண வயசானவங்க கம்மி வயசுக்குள்ள ஒரு ஐம்பது அறுபது இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டேஜ் எல்லாம் போய் பெருக்கிட்டு பாஸ்டர் கொட்டை வச்சு பாடு அங்கே பாஸ்டர் அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க சர்ச்சை சுற்றி தான் எல்லோரும் விசுவாசிங்க இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா என்ன பண்ணுறாங்க எட்டி எட்டி என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்று ஒன்றா எட்டி எட்டி என்ன பண்ணுறாங்க வர்றாங்களா அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மெயின் பாடகர் என்ன பண்ணுறாரு வர பாடகர் வந்துட்டு அப்புறம் பாஸ்டர்கிட்ட இருந்து இப்போ கையை வாங்கி என்ன பாடகர் பாடுற அப்புறம் மியூசிக் வாசிக்கிறவர் வந்து வர்றாங்களா அதாவது பரவாயில்லன்னு என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐக்கிய பந்தி ஐக்கிய பந்தின உடனே ஆரம்பித்தது எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் ஆச்சு ஐக்கிய பந்தின உடனே எல்லோரும் ஃபஸ்ட் பந்தியில் போய் என்ன பண்ணியாச்சு எல்லா விசுவாசிங்களும் உட்காந்தாச்சு அநேக நேரம் நம்ம ஐக்கிய பந்தி நினச்சி நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் வைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா சகோதரம் கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க நின்று பண்ணுறாங்க என்ன அவங்க அவங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்களுனாலும் சின்ன வாலிப பசங்களை போகல என்ன பண்ணுறோம் அவங்க தான் என்ன பண்ண கிளாஸ் கழுவி கிளாஸுக்கு உடச்சி ஜனங்க சாப்பிட்டு போய் சிலவங்க அசிங்க தங்கியே போட்டு போயிடுறாங்க அதெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறவங்க எல்லாம் சகோதரம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க செய்கிறாங்க அதே கத்திரி ஸ்தோத்திரிக்கிறவர்களாக இருக்கும் இந்த சர்ச்சில் பார்த்தா எல்லோரும் என்ன பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு மந்தியில் உட்காந்தாச்சு ஊழியக்காரங்க எங்களுக்கு டேபிளில் போட்டு உட்காந்து எங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட என்ன பண்ணுறாங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அங்கேருந்து ஒரு ஆள் சாம்பார்னு சொல்கிறாங்க சாம்பார் போடுறதுக்கு யார் யூர் என்ன பண்ணுற பாஸ்டர் என்ன பண்ணுறாரு சட்டியை தூக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு போயிட்டு ஓடுறவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் ரசம் ஒன்று திருப்பி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பேசுகிறாங்க திருப்பி ரசம் ஒன்று திருப்பியும் ரசம் பக்கெட்டை கூட்டு என்ன பண்ணுறாங்க போகிறவங்களாக இருக்காங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே அந்த மாதிரி காரியம் ஊழியத்தில் என்ன பண்ணிடக்கூடாது நடக்கக்கூடாது எல்லாரும் சேர்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை என்ன பண்ணுவோம் கேட்டோம் தேவன் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கா தேவன் வரங்களை கொடுத்துருக்கா தேவன் கிருபத்தை கொடுத்துருக்கா தேவன் நம்மளை ஒரு ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கா தேவன் நம்மளை ஒரு சபையில் வைத்திருக்கா இதுக்காக சபை வளரும்படியாக கொடுத்துருக்கா அலை லூயா இதுக்காக நம்ம இதை தியானித்தோம் என்றால் வருகிற நாட்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெந்தை கோஷத்தை அனுபவத்துக்காக நாம் காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கும் நான் சொன்ன வண்ணமாக யூ கெனாட் செப்பரேட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பெண்டி காஸ்ட் ஃப்ரம் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த சர்ச் சபைக்கும் ஆவியானவருடைய நடத்தலுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது பிரிக்க முடியாது அதுக்குள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது ஸோ நம்ம செபிக்கிறது அண்ட வரே நான் இந்த காத்திருக்கேன் இந்த பத்து நாட்கள் சபையில் நடக்கிற ஊழியத்தில் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறேன் ஆண்ட வரே உங்களுடைய ஊழியத்தில் என்ன செய்யணுமோ எனக்கு என்ன பண்ணுங்க என்னை உருவாக இருக்குங்க நான் வந்துட்டு ஏதோ நான் ஆஃபீஸுக்கு வர மாதிரி செக் இன் செக் அவுட் பண்ணாதபடி நான் எஸ்ஆர்னு ரெஜிஸ்டரில் சைன் பண்ணிட்டு ஏன் இவ்வளோ தான் நான் பண்ணுவேன் நான் போவேன்னு இருக்காதபடி நான் முழுசாக தியாகமாக இந்த ஏழு ஜனங்க அப்போஸ்தில் ஆதி சபையில் செஞ்சது போல் ஏழு ஜனங்க செஞ்சது மாதிரி நான் செய்வேன் ரெண்டாவதாக என்னுடைய சுய பெருமைக்காக என்னுடைய சுய லாபத்துக்காக நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் நான் செய்ய மாட்டேன் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் மகிமைக்காக நான் செய்கிறவர்களாக எல்லார் கண்களை மூடி நாம் செபிக்கிறவர்களாக இருப்போமா பிரியமான தேவனுடைய சனங்களே தேவனுடைய சபை தேவன் சபையில் இருக்க சனங்களுக்காக தன்னுடைய ஆவியை அருளி இருக்கிறார் தன்னுடைய ஆவியின் அபிஷேகத்தை சபை மேலே தேவன் ஊற்றி இருக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆவியினால நிரப்பப்பட்ட ஜனங்களை எதற்காக வெவ்வேறு இடத்துல தேவன் வைத்திருக்கார் உலகத்திலாகட்டும் சபையிலாகட்டும் எதற்காக வென்றால் தேவன் வைத்த ஊழியத்தை செய்து போ செய்து நிறைவேற்றும்படியாக எப்படி யோசேப்பு ஆவியினால நிரப்பப்பட்ட அந்த யோசேப்பு எகிப்து தேசத்தில் அநேகர் பிழைக்கும்படியாக தேவனுடைய சந்ததியின் மீதியான ஜனங்கள் பிழைக்கும்படியாக எப்படி அந்த யோசேப்பு எகிப்தில் இருந்தாலும் ஆவியினால நிரப்பப்பட்ட யோசேப்பு இருந்தாலும் அதே போல தேவனா தேவனுடைய ஆவியினால நிரப்பப்பட்ட நம்மை தேவன் தாமே உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார் ஆவியின் அபிஷேகத்தை நிரப்பப்பட்ட சபையை தாமே சபையை தாமே தேவன் இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார் தேவன் தேவனுடைய திட்டத்தை தேவனுடைய தீர்மானத்தை நாம் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம் எப்படி நாம் செய்கிறவர்களாக ஹவு ஷால் வி டூ திஸ் நம்முடைய பெயர்களை பெயருக்காக அல்ல நம்முடைய புகழ்ச்சிக்காக இல்லாதபடி நம்முடைய சுயம் வெளிப்பாடாதபடி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒன்றிருக்கே மறுமைப்படும்படியாக நாம் செய்கிறவர்களாக ரெண்டாவதாக முழுவதுமாக தியாகமாக ஆவியனுடைய அபிஷேகத்தினுடைய சைன் என்னவென்றார் அ கம்ப்ளீட் சரண்டர் a sign of the infilling of the holy spirit is a complete surrender for the purpose of god aandavarude sithathukku aandavarude theermanathukku thanneye thyagam seigiradhu dhaan parusutha aviyanude abhishegathin oru enna solla oru sign aga irukiradaga kristu nanbu vittane pirippadhu yaar endru oru challenge aga devan kudutha theermanathai seigiradaga nam
நிரப்பிடுங்க நிரப்பிடுங்க என்னையே நீரப்பீடுங்க நீரப்பீடுங்க நிரப்பிடுங்க என்னையே உங்க ஆவியின் அபிஷேகத்தான் நிரப்பிடுங்க என்னையே உங்க ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னையே அம்பரிசுத்த பிதாவே சபையவராக அனைவரும் ஆண்டவர் உடைய சமூகத்தில் உடைய பாதத்திலே நாங்கள் காட்சி நிற்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவனே ஆண்டவரே உடைய அபி நீங்கள் ஆண்டவரே உங்களுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியாது உங்களுடைய மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுவதுக்காக கர்த்தாவே உலகத்தில் எங்களை அபிஷேகித்து உங்களுடைய எங்களை சபையில் நீங்கள் நாட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே தேவனே ஒரு யோசிப்பை போல ஆண்டவரே அநேகர் அநேகரை மரணத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக அநேகர் பிழைத்திருக்கும்படியாக அன்னவரே அபிஷேகப்பட்ட அபிஷேகத்தினால் நிரம்பியதற்கு நாங்கள் நாங்கள் செயல்படும்படியாக தேவனே சர்வ வல்லமுடைய தேவனாகிய கர்த்தாவே நாங்கள் கிரியை செய்ய முடியாக உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேகத்தை நாங்கள் வீணடிக்காதபடி ஆவியானவரை நாங்கள் துக்கப்படுத்தாதபடி ஆண்டவர் நீங்கள் கொடுத்த வரங்களை கிருபைகளை உமக்கென்று பிரயோஜனப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் நீங்களே நடப்பீங்க ஆசீர்வதிங்க காத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய சமூகத்திலே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நீங்களே மேன்மை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே உக்காரம்